Hasta el final de temporada quiero recomendaros unos creadores que os gusten más o menos, al menos creo que deberíais saber que existen. Esta semana nos centraremos en videoblogs, en comedia y acción. Así pues, bienvenidos a YouTube para News. Good morning, John. We're currently being visited by a friend and his six-year-old daughter, and I asked her what she would like me to make my video about today, and she said tarantulas in the guacamole. Block Brothers nació en el 2007 como un experimento. Los hermanos John y Hank Green cesarían toda comunicación por escrito durante un año y se comunicarían solo mediante vídeos. Este fue un primer paso para estos dos hermanos que se han convertido en uno de los creadores más influyentes de todo YouTube. Miranda Sings es un tipo de blog que fue relativamente común hace unos años en los Estados Unidos. Bueno, común, popular, dejémoslo así. La actriz interpreta a un personaje odioso y repelente, como si fuera realmente ella. Esto hace que mucha gente crea que esta chica existe y es así de insoportable. Interpreta a una cantante sin talento y repelente que se cree superior al resto. Doesn't matter if you slept five hours or eight, waking up is never easy. So what's the first thing you do when you wake up? Do you check your phone to see if you still have time to snooze in? Yay! Or are you like me and you like to chill in bed to go online? Even Michelle Fan hace un tipo de blog que muchos conoceréis, maquillaje. Pero su carrera no salió de la nada, comenzó en 2005 hablando y aconsejando en un blog y pasó a hacer vídeos con el tiempo. Su popularidad es tan grande que acabó representando a Lancome y L'Oreal lanzó una línea de cosméticos con su nombre. Hey everyone, so I have these two awesome guys here, Tehran and George, and we are going to go over our favorite male grooming products. Hi! It was my birthday yesterday. I turned 29 and I'm very excited about it and I did absolutely nothing. I sat on the couch. We just got back from Australia. We were traveling for like 30 fucking hours. So we built it in that I would have like a nice little day off to just relax and do what I love most, which is nothing. I love it. Jenna Marble realiza un blog bastante común. Historias personales, bromas, chistes y actividades chorras. Pero algunos de sus primeros vídeos se convirtieron en virales y le propulsaron a ser la mujer más suscrita de todo YouTube. I'm a huge fan of magic, even if a shitty kid is doing it, I think it's always entertaining. So I went to a magic store, I got a bunch of shit, and I'm gonna get drunk and perform some magic tricks for you, because is that not fucking entertainment? Are you not entertained? I'm gonna get drunk, and I will come back. Drunk magic, here it comes. I wish for all of you that think that I don't get drunk, you got to see how much I actually drink. This is a lot of wine, it's a lot of wine. Hola, soy Germán y voy a empezar este video con un chiste. ¿Qué pasa cuando una caja va al gimnasio? Se convierte en una caja fuerte. Pff. 
Hola Soy Germán es un blog humorístico del chileno Germán Garmendia, no muy diferente a otros similares. Su estilo es muy hiperactivo y loco, que lo ha convertido en el segundo canal más suscrito del mundo y el primero en español. Uy, 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 difícil. El primer día más como... ¡Oh, por Dios, soy un cemental! ¡Oh, oh, oh! ¡La manera que llegó Germán! Y el segundo día... Por mucho tiempo he respondido preguntas de Twitter, de Facebook, de... de... Eso. Y la gente en Instagram estaba como... Nunca responde preguntas en Instagram. Nosotros también tenemos sentimiento. Sí. Así que vamos con... Preguntas de Instagram. Solo quiero recordarles, chicos, que la gente de Instagram es muy hipster. Todos comen Nutella y tienen bigote. Así que las preguntas pueden ser demasiado académicas. Pueden ser de física cuántica, de astronomía. Germán, ¿te gustan las caquitas sonrientes? ¿Qué les dije? ¿Quién inventó el miedo? ¡Bum! ¡Ah! Hmm, estoy sintiendo una extraña sensación. Creo que le pondré miedo. Sí, miedo. Feo el que lea esto. ¿Te da miedo el juego de terror? ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuck! Nah. Yo te quiero. Ah, yo también te quiero mucho. Como amigo. Hey guys, so I know I don't ever say this because I don't like to brag or anything, but I'm probably the most romantic person I've ever met in the entire world ever. If anything, I always say in my videos that I'm actually the opposite, that I'm not romantic, but I really am. I'm I'm a womanizer, which means I'm a I'm a Britney Spears song apparently. That's crazy. Oops. Ryan Giga hace vlogs de humor y también mostrando una de sus pasiones, el cine. Su canal, que comenzó cuando hacía el instituto, lleva más de 15 millones de suscriptores y si pensabais que la película de Smos es algo muy novedoso o muy grande, este hombre ya había estrenado una película en 2008. Oh, um, are there cartoon Oh. See? How they're like realistic? Hey guys, so after much request, I finally played Minecraft for the first time. And I know a lot of you out there that don't like Minecraft are probably gonna be like, uh, Minecraft is for little kids. Well, it's not! It's for big kids too! And yeah, I'm not ashamed to admit it. I enjoy playing it. Sure, there's no storyline or objectives, and maybe it isn't meant for people in their 20s. In fact, it's so easy a five year old could play it. And maybe it does have the absolute worst graphics I've ever seen in a game that's still around today, but I. Where was I going with this? But seriously, the graphics are so bad though. I mean, again, the gameplay is great. It's just, it's 2015 and the characters look like this. I feel like just looking at them, I can tell what their voices sound like. Pretty normal. What? Were you expecting some kind of primitive caveman type of voice? That's racist! Esta temporada me he propuesto que todas las semanas tengáis vuestra ración de hype. Por eso cuando me propusieron si me quería transvestir, dije rápidamente... Que sí. Quiero comenzar el repaso por los vloggers españoles con Rush Smith, un canal que puede parecer que tiene una base de suscriptores un tanto modesta, un cuarto de millón de personas, pero cuyos vídeos son de una altísima calidad y su enfoque generalmente al público infantil o adolescente le han valido para trabajar con marcas de primer orden para realizar sus vídeos. Estoy aquí con Luzo y con Lana, que me he venido a, a Los Ángeles de vacaciones y aprovecha para hacer un, un videito con estas dos yeah. personitas tan adorables que veo por aquí. El juego es muy sencillo, tenemos una aplicación que muestra una palabra, te la pones en la frente y con la ayuda de los demás tienes que adivinar qué palabra tienes en la frente. Eh, para eso cada uno de nosotros va a ponerse por turnos eh, el teléfono en la cabeza y bueno, vamos a ver si conseguimos que se adivinen muchas palabras. Pero el problema es que esta va a ser en español y estamos jugando antes y no sé las palabras. Hoy me han invadido el almacén y estoy ¿Sí? con Yellow Mellow, con ¿Sí? Javier Ruescas y con Fa, que viene desde México. Hola. Fauros. Hola. Fauros. Os vamos a recomendar nuestras lecturas favoritas para este verano. A ver, va. A ver. Eh, ¡Ey! ¿Qué pasa, Rutilófilos? Bienvenidos a un nuevo JPD Show. Ese pequeño rincón de internet donde os hablo de esas movidas que me parecen interesantes. Hoy empezamos con la noticia de un tío algo guarro para algunos y todo un héroe para otros. Él es Jeff. Ruth. Pocos bloggers en este país han dividido más a la gente que J. Pelirrojo, un blogger que guste o no sus temas, mueve a muchos espectadores. Su estética está cuidada y su imagen, ojo de pez, estilo GoPro, son sus signos más definitorios. Empezamos con un vídeo de auténtico carne zombie. Y es que a una mujer china, tras comprar carne en su carnicería habitual, llega a su casa y ve que el filete que acaba de comprar, bueno, el trozo de carne donde sacar filetes, empieza a moverse solo. Ah, el hogar. Ese lugar que conocen nuestros más oscuros secretos. Que te gusta cantar y bailar como un loco. Para acabar con los patrios, una chica, Yellow Mellow, realiza videoblogs que mezclan vida y humor. 
Ahora mismo parece estar metida en un proceso de cambio, aunque no dudo que el estilo de vídeo seguirá en una línea similar. Posee más de 800.000 suscriptores. Cuéntame un chiste. ¿Qué le dicen dos a un cero? Vente conmigo. Cuéntame otro chiste. Lo siento, cuando cuento chistes siempre se me olvida el final. No pasa nada. No me preocupo. <risa> ¿Ves? ¿Cuál es tu color preferido? Mi color favorito es tirando a verdoso, pero con más dimensiones. Siri se droga, Siri es yonki. Te quiero, Siri. Qué amable. Sarandonda nos vamos a comer un arroz con bacalao, pero no puede ser. Friendzone. Me ha friendzoneado, Siri. So this week, I got my cheeks pierced. I took five different Instagram pictures of my shit. And I tried to kill myself on Twitter twice. What you do, Lindsay? Well, I robbed a liquor store. I got a DUI, and I made a lesbian sex tape with my mama. What about you, Hillary? Um, well, I got married, then I had a baby, and then I wrote a best-selling children's book. <laughs> Loser! Shane Dawson hace gags y parodias musicales, además de algunos videoblogs sueltos. Con casi 7 millones de suscriptores, hace unos años decidió dedicarse también a lanzar discos, a hacer películas y escribir libros. <laughs> Every high school is known for something. Football championships, student teacher sex scandals, school shootings, and worst of all, the high school musical. <laughs> so I said it's blow job or no job. <laughs> Pepperoni okay guys? <gasps> Stop! I'm you from the future. The future? Oh man, I got fat, like an hour into the future. Oh. Oh, anyway. Thomas Rachwell, más conocido como Tomska, es un humorista inglés que hace tres tipos de contenido. Gags, generalmente muy absurdos, acción y animación. Su publicación es un tanto irregular, pero su serie ADSF Movie es la más popular y solicitada del canal. Okay, this is much worse. When do I learn to time travel? In the future? Yeah, I guess that makes sense. Friends together to the end. Friendship Oreos and friendly friends Oreos. Hi guys! Oh god no! Ben! Turn it back! Hazel, turn it back! I, I, I don't know how, Tom! I, I can't! Ben! Come on, Ben, talk to me! What do we do, Tom? What do we do? We need to get rid of the body. What? How? You know how. No. No. No! Oreos, two best friends. This Oreo friendship will never end. What? Go fish. Do you not know how to play poker? Do you? Yes. You go fish. Do you not know how to play poker, boss? Shut up, Vlad. You don't even know how to drink. You don't know me. Okay. Does anyone else here not know how to play poker? Six. That ain't even how you play poker. Shut up, Crystal. You don't even have to breathe. Uh, well, don't tell everyone. Wow. Does anyone know CPR? Da, you put gun on table, spin gun That's around. That's Russian roulette. You hold it up to your head. Definitely Russian roulette. And you pull the trigger. <laughs> In a world without cars. <laughs> You'll never find me. Hey, tell me where he is. Tell me. You. 
A Smosh les conocemos todos, una pareja de cómicos cuyos inicios se van al 2002 en Newgrounds y cuando se metieron en YouTube en 2005 lograron ese mismo año que uno de sus vídeos fuera el más visto hasta el momento de la plataforma, con casi 25 millones de visionados. Y esto era una época donde tener 20.000 visionados era una barbaridad. My roommate's out of town this weekend, which is awesome because I'm gonna throw a party. Just gotta get some booze, some food, chips, dip. Gotta clean up before, gotta clean up after. On second thought, I'm not gonna throw a party. I'm just gonna walk around my house naked. Party for what? Equal Street es un show de zapping sobre vídeos virales que en su momento presentó Ray William Johnson. Durante un largo tiempo fue el canal más suscrito de todo YouTube. Actualmente Ray ha tomado un puesto más de productor y solo aparece en otras series del mismo canal, pero Equal Street sigue siendo el programa principal. Relax, homie, just use your hand and swat the bug away like a normal person. Or scream like a cartoon character. This was posted August 31st, has about 400,000 views. The reporter's name is Brad Wills from Fox 5 in San Diego. Are we live? Yeah, that was live. Oh, brother. So anyone watching the news that morning saw this face. Two gigantic patties, it's an 86 cheeseburger, cheeseburger, but you know what? Ah. Fuck math. We came here to change the cooking game and chew bubble gum, and I don't feel like chewing bubble gum anymore. This, ladies and gentlemen, is a cheeseburger that weighs in at almost 65,000 calories and can feed 12 people easy. This is the 84 cheeseburger cheeseburger, or as we call it on the streets, motherfucking art. Si no conocéis Epic Meal Time, es fácil resumirlo. Imaginaos un programa de cocina donde se busca hacer la comida más épica y absurda posible. Sus recetas no es que sean bombas calóricas, es que podrían alimentar a cientos de personas. Place that sucker in. Boom! A mozzarella stick is in there. Follow your mozzarella stick with your bacon wrapped hot dog. Holy moly. This is so intense. I need like a surgical nurse to tap the brow of my eyebrow to complete it. We're good. We're good. ¿Dónde está mi nieto? ¡Sos un sabandija! ¿Por qué no golpea la puerta? ¡Ey tú, paja brava! ¿No estás un poquito grande para esto? ¿Pero a la misma vez no estás preparado para comerte la verga de la vida en pareja? ¡No te preocupes más! Porque ya llegó Muñeca Siste. El bananero es bien conocido por su muñeca sistema, aunque tiene muchos más vídeos donde mezcla gags y doblajes humorísticos. Bueno, humorísticos si te gusta el humor zafio y soez, que a mí me gusta, así que por mí bien. No se prodiga mucho en YouTube últimamente, pero con casi un millón de suscriptores es obvio que cada nuevo vídeo es bien recibido. ¿Qué vas a hacer? Muñeca System, carajo. Aleluya por Muñeca System, hermano. Muñeca System. Y ahora mismo envíe el mensaje de texto ACMUP al número que está en pantalla. John Lajoa es un comediante y músico canadiense, hace principalmente videoclips humorísticos en su canal, entremezclados con gags. 
Tira a veces hacia el humor negro, pero por lo general es bastante para todos los públicos. Sus últimos vídeos poseen una gran calidad de producción, pero no se prodiga mucho sacando nuevos clips. There's a new lunch spot in town where you can always find a seat and the selection is endless. It's called your desk. And we've just expanded our menu. Come in now and try our lip salad eaten while gazing vacantly at a HuffPo article. Or our new vending machine pastry hastily scarfed in the middle of a conference call. Wake up your taste buds with a random collection of snacks from the break room. Or check out our mayo-covered keyboard, part of our all-new mayo-covered menu, free with any sandwich. College Humor y Dorkly son dos canales que pertenecen a una empresa de contenidos fundada en 1999 y lo que hacen es crear contenidos de humor para ganarse la vida gracias a anunciantes. Y aunque el negocio se ha diversificado mucho, es obvio que lo han conseguido porque hasta el día de hoy se siguen manteniendo. El martes pone aborto a Jimo. ¿Qué mierda es eso, tío? Ah, sí, porque he montado una clínica de abortos. Muy amateur. Pero, pero lo tuyo no era una clínica de partos. Sí, al principio era una clínica de partos, pero siempre terminaban en abortos. Porque es una clínica muy amateur y no tenemos el instrumental oficial como para hacerlo bien. Para no engañar a la gente, pues clínica de abortos. Vale, pues me lo puedes cambiar por el, por el jueves. Es que tengo la reunión del club de los latinos veranos. Acabo el repaso por los canales de humor con dos bastante populares en nuestro país. Haciendo la mierda y venga monjas, que se basan en hacer sketch de humor bastante absurdos. Y en el próximo capítulo, el hermano informático de Abraham Mateo. ¿Ves? Es que vuelcas cualquier cosa y tarda mogollón. Es que no me extraña, tío, que tenéis el ordenador lleno de mierda que está todo petado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues va a tocar formatear. Prepárate para un buen formateo. <risa> Comienzo este bloque con el probablemente más popular de los canales de acción, Rocket Jump. Originalmente hacían cortos de acción, pero con el tiempo se han convertido en una compañía de producción con shows para Hulu o webseries de gran envergadura como video game High School. Wow. Oh, oh. Safety first, guys. Come on. Gosh, just, just roll. Cover me. You want sushi? Cut, 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 cut. Um, okay, that's not in this scene. So, John. John. Hey, Gene. John, the sword isn't playing in this scene. John. 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 Who the hell gave him a katana? Oh, my God. Yeah. Oh, 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 oh. That's it. My career's over. No, hold on. Now it's over.
Commodore Digital vienen a ser como los hermanos de Rocket Jump. Poseen un estilo similar, aunque más enfocado a los efectos digitales espectaculares. Los habréis visto aparecer en vídeos de Rocket Jump o viceversa, ya que han compartido muchas veces oficina. Pawnisher no tiene muchos suscriptores, pero sus vídeos de acción son de altísima calidad y ha trabajado con algunas marcas importantes. Echad un ojo a sus trabajos. quiero destacar a EMC Monkeys, un equipo de especialistas que para promocionar su trabajo realizan cortos de acción. Hasta aquí las recomendaciones de este episodio, podéis dejarme vuestras dudas pulsando aquí. Si os gusta el canal y lo que hago, podéis ayudarme usando Patreon y Paypal. Gracias por todo y hasta el próximo episodio.